Hello. Hi, someone. How are you? Hi, good evening. Good evening, sir. How was your day? Um, nice. Nice. Good. Good. Yeah. It was so hot today. The weather was very hot. <laughs> the weather what? was very hot. El very? Clima, el clima estuvo bien caliente. Yeah. Ah. Yeah. The weather. Yes. Bueno, aquí eso va haciendo frío. Oh my goodness. Where do you live? Where I live in. I live in San Jose Villanueva, La Libertad. Oh, La Libertad, San Jose Villanueva. So it's windy. Or it's cold. Yes. Cold. Cold. Okay. Okay. Very yeah, good. But only in the morning. All in the morning. Okay. Very mm -hmm. good. It's because uh, maybe it's because the coast. Posiblemente por la costa. Hmm. All right. Very good. Hello, Jose Ramirez. How are you today? Good evening. Good evening. Ano anoche no me oías, ¿verdad? Oh, no, estaba, estaba fallando el internet. Oh, ok. Estaba lloviendo por ahí, no. El norte es. Oh, ok. Windy. It was windy. Ok, very good. Excelente. Well, I'm glad to hear that uh, now you are able to uh, hear me. Uh, estoy contento que ahora ya me puedes oír. Ok, very good. Excelente. Hello, Mr. Carlos Arias. How are you today? Uh, fine. Hello, good evening. Good evening, sir. Hello, good evening. Uh, my, my day uh, work. Fine. Fine. Okay, very good. I'm glad to hear that. Very good. Thank you. Yeah. And Mrs. Uh, Yamilet Urbina, how are you today? Hi, thank you. Excellent. It's always nice to see you. <laughs> Good evening. Right. Good evening. Good evening. And Mrs. Gladys Mejia, how are you today? I like your blouse. I like the color. It looks like the 60s. Se ve como de los 60s. La, el, el color de la, de la camisa azul parchado con blanco. Yo tengo una camisa así también. Se ve bien, bien, bien uh, cozy. Se ve bien, bien así, bien, bien fresca. Sí, es bastante fresca. Very good. Excellent. Nice to see you, Mrs. Gladys. In Kenya, how are you today, Gonzalez? Hello, teacher. Hello. No, no sé por qué Kenya, siempre que te veo yo me acuerdo de un artista. No sé por qué. <laughs> te pareces a algún artista, ¿verdad? O tú eres ella. Sí, yo soy. <laughs> <laughs> Ni sé quién es. No sabes quién es. Voy a agarrar el nombre mañana te digo, ¿ok? Vaya, está bien. Ok, very good. Excelente. Eduardo Melgar, how are you today, sir? Fine. Excellent. No, oh, pero no estás enojado. Fine. No, fine. No. Fine, 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 teacher. Don't ask me. Ok, very good. Excellent. And uh, Mrs. Deborah Anaya, how are you today, ma'am? Hi, I'm fine. Excellent. Okay, very good. And how was your day? How was your day? Okay, so so, good, bad. Uh, so so. No, so, okay. Boring? No. no. Unreal? No. Okay, very good. Excellent. And uh, Mrs. Uh, Robles, how are you today? Good evening, teacher. Good evening, Mrs. Robles. I'm glad to I see so you. I'm so good. Thumbs up. Thumbs up. Very good. Excellent. Thank you. All right. And uh, Mrs. Kenya Rodriguez. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you? I am very good. 
Very good. Excellent. It's always nice to see you. Thank you for being on time. Okay, today, and uh, welcome to your class, everybody. Today, we are going to um, do kind of a little review on uh, on a simple present. Remember, remember the subject, verb, and complement, and uh, with a negative statement as well. And um, we're going to also going to learn about uh, numbers. Yesterday, we were talking about the uh, uh, alphabet, remember? A, B, C, D, E, F, G. And uh, we were doing some exercises yesterday, and we learned that the alphabet is good for you to know it because that is the only way that you are going to be able to spell your name or spell any word in English. So that's the only reason we're learning it. And it's very important because if you don't know it uh, and somebody asks you to spell out your name, you are not going to be able to do it, okay? So make sure that you uh, recognize the letters of the alphabet and you know their names very well. I think the only one we, we were having uh, some uh, issues yesterday was uh, the V. V uh, sound, I think that was the only one I, we had a, an issue, okay? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo me entendieron? ¿Me entendieron 100%, 50%, 25%, 10%, 5% o cómo? Quizás el 20%. 20%, okay. Entonces, uh, ¿de qué estuve hablando, Ana Robles? Eh, de que ahora vamos a trabajar en el alfabeto. Ok. Y traer nuestro nombre, una palabra, un alimento, una fruta. Ok, muy bien. Eso sería el 20%. Yeah. Eh, Kenia. <risa> Kenia González. Eh, que eso fue lo que vimos ayer. El subject, el verb y el complement. Uh -huh. El alfabeto es importante, eh, lo de las letras, para, uh -huh. poder, para poder deletrear, deletrear nuestro sí. nombre. Correcto, sí. Uh -huh. Very good. Eso es 20% también. Yeah, very good. Ok, ¿qué más uh, aprendimos? ¿Qué más dije, eh, José Ramírez? Bueno, el, el alfabeto, la pronunciación del alfabeto, uh -huh. el sonido de cada letra, okay. y los, los, las, el complemento, las oraciones, el verbo, el, perdón, el sujeto, verbo y complemento. Complement, yes. Ok, very good. Excelente. Ok, la razón por la cual les pregunto es porque... Uh, a veces uno se, se pone a hablar inglés, inglés y bla, 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 bla. Y, y luego los, est los estudiantes o los participantes en este caso no, o todavía no están en ese nivel. ¿ya? Y en vez de hacerles un bien, les hace un mal. Porque ya al siguiente día, no, nah, se tiche solo inglés está hablando. Yo no entiendo ni Pepa y entonces mejor me desconecto. ¿ya? Y hay otros que se pueden aburrir. Entonces, por eso hago la pregunta ahorita para ver cómo estamos. ¿ya? Si todos dicen, no, teacher, la mayoría dice, mire, teacher, no, no le entendí ni pepa. ¿ya? Yo no sé ni lo que estaba hablando. Entonces, regresamos un poquito más. Pero si estamos bien, entonces uh, continuamos uh, hablando un 50% inglés para que su oído se vaya adaptando ya. ¿ya? Para que se vaya adaptando y vaya agarrando la estructura. Porque es la única forma como la vamos, la vamos a, a entender. ¿Ya? Si entendemos un poquito, mañana otro poquito y así otro poquito y vamos a ir uh, extendiendo nuestro conocimiento. Acuérdense que el objetivo aquí es que usted hable inglés. Ese es el objetivo, que usted hable. El teacher no, el teacher ya sabe. El teacher se puede poner a hablar como perico, bla, 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 bla. Y, y pues él ya sabe, pero el objetivo es que usted empiece a hablar, ¿ya? Que usted aproveche el tiempo. Yo, teacher, yo levanto la mano. Yo quiero leerlo. Yo quiero decirlo. Yo quiero escribirlo. Yo quiero decirlo. Yo quiero participar. Eso es lo que le va a ayudar bastante. ¿Ok? Entonces, uh, ayúdenme en eso. Ok. Participemos. Uh, today, we are going to learn about uh, numbers. ¿Sí? Numbers. Y para numbers, quiero que eh, podemos contar. ¿Quién sabe contar? 
¿Alguien que sepa contar? ¿No? ¿Nadie? Ya. Uno, dos, tres, cuatro. <risa> sí, sí, está bien, está bien, está bien. Está bien. Ya, ya me la debe, me debe una, ¿eh? Una. <risa> Ok, sí, ¿quién, sabe, sí, ¿quién sabe contar de, de eh, hasta cinco en inglés? Ok, José Manuel Abarca, eh, Samuel Flores. Ok, José Manuel Abarca, cuénteme del uno al cinco. Um, hello, teacher. Um, Good morning. Hello, sir. Uh, one, two, three, four, five. Ok, uh, Carlos Arias, thank you very much, uh, Mr. Manuel. Carlos Arias. One, two, three, four, five. Okay, very good. Okay, ahora vamos a ver lo que yo escuché y por qué lo escuché así. Ya, yeah. lo que yo escuché fue esto. One, two, three, four, y five. Eso es lo que escuché yo. Ahora... El one sería este, ¿verdad? El two. El two sería este. ¿Sería el three? No. Three. No. Three. ¿Perdón? Es three. Three, yes, yeah, three. Ese es three. Ese es un three. 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 Yeah, three. Ese es un three. Entonces, three sería... Árbol, ¿ya? Yeah. Árbol. Lego four. Y Lego five. ¿Por qué es que escuché eso yo? ¿Cómo se escribe el three? Con H intercalado. Con H. Yes, el three se escribe así. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros decimos la, la TH? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Mm? Pues tenemos que morder la lengua. Tenemos que, yes, exacto. Tenemos nosotros que hacer ese, esa, esa articulación. Si no, no sale el sonido. Sale otro sonido. Sale tree. One, two, three. Tree, vea, tree. No, no, no sale nada de mi boca. Entonces, si no sale el sonido, no es el que andamos buscando. El que andamos buscando es este. One, two, three. Vea, three. Ese sí es el three, es el three, yes. Pero si usted dice tree, es el árbol. Entonces decimos uno, dos, árbol. Y queremos decir uno, dos, tres. Entonces digamos one, two, three. Vea, facilísimo. Solo saque la lengüita y three. Ya después, cuando ya aprenda usted, su cerebro diga, saque la lengua y haga. Entonces ya solo va a tener que llegar hasta los dientes aquí. Three, three, yeah, three. Ya no va a ser three, como le estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Ahorita estamos exagerando. Pero si no lo hace, si no hace ese ejercicio, el sonido no le va a salir. One, two, three. Yes. Y el four. El one, two, el four lo dijimos bien. Pero el three no lo dijimos bien. Ni el cinco. Ahora, ¿qué vamos a ver en el cinco? ¿Qué vamos a trabajar en el cinco? En el cinco dijimos que el number four. Sí, el 5, que es este, se escribe así. Y ahí aplicamos la regla que aprendimos. ¿Cuál es la regla que aprendimos, señorita Gladys Mejía? Que toda palabra que termine en E, uh -huh. se anula la E y ¿Sí? se... De la última consonante, se larga el sonido. El sonido Para de la él. última consonante, sí. Y la vocal que quedó se viene a ser una vocal larga, ¿correcto? Entonces, si eso es verdad, cuando yo digo el número 5, ¿sí? Fíjese, F-I-V-E. Entonces, cuando yo digo el número 5, tiene que quedarse mi labio así. Así. ¿Ya? Yeah. Y decir five. Five. ¿Sí? Five. Ese es el número five. ¿Ve? Five. Entonces yo digo one, two, three, four, five. Sí, es diferente a one, two, three, four, five. Five no existe. Ya, entonces es five. 
One, two, three, four, five. A ver, Carlos Arias, ahora que ya tenemos la explicación y tenemos la articulación y qué es lo que estábamos haciendo no correcto, ahora hagamos lo correcto. Vamos a ver. Eh, yo creo que a mí se me escucha mal, pero sí, la verdad. No, es, yo quiero ver la. la, la, la como yo lo, lo quiero ver esto. Okay. Esto quiero ver. One, two, three, three, four, three, 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 three. Yeah. Three. Three. No, usted three. hace el tri y luego saca la lengua. No, es así. Saque la lengua primero y haga tri. Tri. ¿Eh? Yes, ¿Está mejor? Tri. 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 Mire, saque la lengua así. Tri. Saque la lengua. Y haga, ahora con la lengua afuera, no se la vaya a morder. <ríe> Dígase. Mira, mira. Three. Y mete la lengua. Three. Three. Uh -huh. Three. Three. Yes. Three. Three. Saque la lengua primero y luego haga el sonido. Three. 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 Uh -huh. Ok. Three. Muy bien. Ahora el cuatro. Four. Ajá. Five. 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 Mm, muérdase los labios, sí. Mm, mm. ¿Cómo es? Five. Five. Uh -huh. okay. Five. Lo vamos a lograr, no se preocupe, tranquilo, que es la segunda, tercera clase, ¿no? no tranquilo, lo vamos a lograr. Five. Yeah. Va, va, va. Ok. Ahora vamos a ver José Manuel Abarca, por favor. Cuénteme del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Muy bien. Ok. Kenia González. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, excelente. Lisette Lemes. Oh, vamos a trabajar one. Diga one. Y el one se queda con la N al final. One. One. No, one, no. One. Mm. La lengua se queda arriba de los dientes de enfrente y dice mm. one. one, two, 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 two. 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 Así, así como cuando, cuando se le va el bus y dice ¡Bang! grite así. ¡Bang! Sí. Two, two. 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 Three. Three. No, no three. Three. Saque la lengüita, sí. Three. Ahora, no. Primero, saque la lengua. Es, es, es algo que tu cerebro tiene que registrar. Vea. Three. 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 No, usted dice three, three, es three, three, four, five, 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 esta articulación no es, no es fácil. Ok, señorita Kenia Yamilete Urbina y Samuel Flores. Ok. One, two, two, three, 
Muy bien. Four. Ajá. Five. Five. Very good. Five. Ok, Samuel Five. Flores, thank you. One. One. Two. two three. Three. Four. Four. Five. Five. Ok, very good. Excelente, muy bien. Entonces, um, ahora vamos a, a ver de el cinco. Ya, ten, ya sabemos contar hasta cinco. Very good. Excelente. One, two, three, four, five. Ahora vamos a ver del seis al diez. ¿Quién quiere contar del seis al diez? ¿Alguien? Okay. Six. Ana Robles. ¿Vamos a ver? Six, Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Ok, muy bien. Estamos, estamos bien. Estamos bien. Ah, y quiere, Fátima Cepeda, cuénteme el 6 al 10. Ok, perfecto. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Estamos bien. Bien, estamos bien. Ah, vamos a, a probar una vez más, ok, con Gladys Mejía, del 6 al 10. 6. 7, 8, 9, 10. Sí, estamos bien, estamos bien, muy bien. Ok, lo que andaba buscando es esto, porque la mayoría de estudiantes eh, cuentan así, ok, dicen 6, uh, dicen 6, 7, 8, 9, 9, 10. Esto es lo que la mayoría de, de, dicen. Dicen el 6, lo dicen bien. El 7 lo dicen bien y el 8 no pronuncian la, 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 última, la última T, que es 8. Yes. Y dicen A, A. Dicen 6, 7, A. A es una A, como April. Y no dicen 8. Pero ahorita escuché que dijeron 8. Y en el 9, como se escribe así, 9, yo tengo que escuchar la última N, la N. Entonces, ese es nine. La mayoría dice nine. Nine. Dicen six, seven, eight, nine, ten. Sí. Pero aquí no. Todos estamos bien. Excelente. Lo escuché bien. Al menos los que me la leyeron, la leyeron bien. Ok. Y tenemos el último que es el zero. 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 En inglés hay dos formas de referirnos al zero. Nos referimos así o nos referimos, nos referimos como una O. Y le decimos O. O. ¿Ya? Yeah. Entonces, my telephone number es, voy a poner un número aquí. Ok. Si tenemos este telephone number, yo diría, my telephone number is 70, yes, puedo decir 70, o puedo decir 70, yes, de las dos formas, pero la mayoría de los norteamericanos dicen 70, 70, yes, entonces dicen 70, double six, podemos decir double six, double six quiere decir dos seis, ¿verdad? Double six, double six, seven eight, 90 o 7890. Yes. Entonces voy a repetir. My telephone number is 70 double six 7890. O lo puedo decir de esta forma: 70667890. Sí, es aceptable. La mayoría de personas eh, pronuncian el zero como o. Entonces, no hay problema. Si usted dice 70667890. ¿Estamos ahí? Entonces, en los de los teléfonos, tenemos tres tipos de teléfono. Tenemos a uh, My Cell Number. Sería este My Cell Number. My Cell Number is, y ya digo el número de mi de teléfono. O eh, tengo también My Work phone number, phone number is, yes, my work phone number. Entonces sería work phone number es el número de teléfono de mi trabajo. 
Y el otro que tenemos es el home. My. Home. Phone number. Y es my home phone number. Entonces son tres tipos de teléfono que tenemos. Tenemos my cell number. Cell telephone number. O cell number. Puede decir cell telephone number. O my cell number. Is 7066789. O oh. oh, my work phone number is uh, um, 2678 um, 9056. Yeah. And my, uh, my home phone number is uh, 2245 7890. Yeah. Okay. So esa es la forma como nosotros damos los números de teléfono. ¿Ya? Yeah. Yeah. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, very good. Entonces tenemos eso. Y nombre ya sabemos dar, ya sabemos dar nuestro apellido, ya sabemos cómo deletear nuestro apellido, cómo deletear nuestro nombre, ya sabemos cómo eh, eh, introducir o a nuestros amigos, a nuestras amigas, ya sabemos que his es para su de él, ya sabemos que her es para su de ella, ya sabemos que my es uh, me, ¿ya? ya sabemos que it's es su de, de alguna cosa, ¿verdad? Its name is uh, Bruno, my dog's name. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, teacher. Ok, very good, excelente. Entonces, uh, voy a cerrar esta página. Voy a cerrar esta página y voy a preguntar. Carlos Arias, what is your telephone number? My cell, cell number is 7166789. Six, seven, eight, one. Eight, oh, okay, very good. Thank you very much. And Gladys Mejia, what is your home phone number? No me de correcto, ¿verdad? Invéntalo, no. What is your home phone number? Um, my telephone number is... Home, is home phone home. number. Home phone number. My tele home home phone number home number is eight eight two two five five. ¿De dónde es ese número de teléfono? Todo tiene seis números. <risa> Como he inventado. Sí, pero dime los ocho ese... números. No. <risa> ese no ese no es existe. También es de la luna. Como este es teléfono de casa o teléfono de. Sí, te, teléfono, teléfono de casa, correcto. Y acuérdese, usted puede practicar los. Si son dos, dos, me puede decir double two, double six, para que vaya practicando. Do, do, do. Double. 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 Yeah, double. Terminando con O, dobo. Double. double. Eh, se escribe así, vean, le voy a escribir otra vez, ok permítanme just a second entonces así cuando tenemos esto aquí por ejemplo si tenemos 8-8, decimos double double, double. Entonces, double, double, double eight, double eight. Mm -hmm. O oh, si tenemos six, six, double, double six, mm -hmm. double six. Yeah. Para que vayan practicando eso, ¿ok? Ok. Ok. What is your home? Y cuando digo home, Usted dice, oh, my home phone number is, cuando digo, what is your cell number? Oh, my cell number is, 
Y cuando digo, what is your work phone number? Oh, my work phone number is. Yeah. Okay. Okay. What is your work, uh, your home phone number? Uh, my work home number is uh, two, six, seven, eight, nine, zero. El cinco se me olvidó. Five. 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 Six. Five, six. Yeah. <laughs> Tenemos que practicar los números, ¿ok? One, two, three, four, five, six, seven, y es eight, que fíjese que tengo un nine. terrible problema porque estuve estudiando el italiano, entonces cuando quiero, quiero pronunciar los números o algo así, se me viene el, el, lo, el, el, lo del italiano. Entonces, oh. es un, un solo... <laughs> Good. Pero yo creo que poco a poco se verá acostumbrando mi cerebro. To, to some more time evita mía. Yes. <laughs> in, in English. Yo in English. <laughs> <laughs> bueno. Ok. Very good. Aunque te parla el italiano. No parla mm. italiano, parla italiano. Yeah. Oh, bene. Parla italiano. <laughs> ven, ven, ven. Ok. Entonces, ya. Yeah. Tiene que practicar los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 9, 0. Yeah. Para que cuando usted esté dando los números de teléfono, ya los, no se ponga muy nerviosa por la pronunciación. Reconózcalo solamente, ¿ok? Entonces, um, ahora ya puede usted dar su número de teléfono y ya puede preguntar su número de teléfono. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Gladys, pregúntele a Uh, Darío Saldaña uh, del, ¿Cuál es el número de tu trabajo de él? ¿Cuál es? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es? What? No, es que no, tra no lo traduzca No lo traduzca Ok, vamos a ver Vamos a ver, vamos a hacer esto Es que mi error es dar Sí, mi error es decir solo en español Pero no, tengo que decir solo en inglés Ok Vamos a hacer, esto es lo que estamos haciendo. What is your uh, what cell is number? You? What is your cell number? Esa sería una de las preguntas. El otro sería, what is your uh, work uh, number? What is your work number? Yeah. El otro, what is your home number? O le puedo decir phone number, ¿verdad? Phone number. Para que no vaya a decir, ¿verdad? ¿Qué número está pidiendo? What is your work phone number? Aunque en la, en la realidad solo va a decir, what is your work number? ¿Ya? Ya sabemos que, que estamos preguntando el número de teléfono. Pero aquí como uh, para cosas de aprendizaje, vamos a decir, what is your cell phone number? Cell phone number. What is your work number? phone number and what is your home phone number. Luego, para contestar esto, usted va a decir my cell number cell phone number is my cell phone number is o oh, my work phone number work phone number is yeah y la otra, la que va a contestar, la otra sería my, my home phone number es. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. My, what is your cell phone number? My cell phone number is, y usted va a decir los números. What is your work phone number? My work phone number is, eh, what is your phone Your home phone number, my home phone number is. ¿Ya? Yeah? Ese es prácticamente el ejercicio que estamos haciendo. ¿Ya? Yeah? Capiche. Capiche, Capiche. Yeah. Capiche. Capiche. Capiche tuto. Tuto, a eso. Tuto, 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 tuto
Okay. ok, ok. Entonces, ahora Gladys, ahora pregúntenle a Fátima Cepeda. Ahora le va a preguntar a los tres. Good Hi, evening, uh, Mrs. Cepeda. Good evening, Fati. How are you today? Oh, I'm fine. Thank you for asking. And um, what is your telephone number? What is your cell phone number? What is your home phone number? What is your work phone number? Okay. Vamos a ver cómo lo hago. Vamos a ver. Hi, Hello. Fatima. Good evening. Hi, Clarice. Good evening. Um, what is your work? <laughs> what is your cell numbers? No lo dije bien. What okay, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No se preocupe, tranquilo. My cell phone number is seven two four eight double nine two zero. Okay. What is your work phone? My work work phone number is two four four nine two three five eight. Okay. Very good. And what is your home numbers no number okay. home, like phone number yes home phone number my home, home number. number is double two four nine one zero eight five thank, thank you thank Very you good. good job <laughs> my goodness okay ahora fatima cepeda le va a preguntar a samuel flores Las tres mismas preguntas. Ok, perfect. Hi, Samuel. Good evening. Tell me, what, is your, what is your cell phone number? My cell phone number is 7291920. Ok, perfect. And what is your home number? My home phone number is double two four one six seven eight nine. Okay, perfect. And what is your work phone work phone number? Mm -hmm. Okay, my home uh, my work phone number is seven. Two, nine, one, six, seven, eight. Very okay, good. Perfect. Thank you. Good job. Good job. Ahora Samuel Flores, pregunte de quien usted quiera. It's okay. Wait a minute, please. Hello, Kenya. Good evening. Kenya Yamilet Urbina. Hello, Samuel. Good evening. Kenya, what is your cell phone number? My cell phone number is 72573809. Nice. What is your uh, what is your work phone number? My work for phone number is W uh, pardon double two one oh nine one seven eight uh, what is your home phone number Kenya my Phone for phone number is double two one five double three three four eight. Very good, excelente. Okay, Kenya, uh, escoja usted quien quiera. ¿Quién va a ser su eh, próxima víctima? Ana Robles. 
Ana Robles, okay. Hi, Ana, good evening. Hello, good evening. Where is your cell phone number? My cell phone number is seven eight nine O two one three four. <laughs> what is your word phone number? My word phone number is W two four seven. Hey, night, hold one. Okay. Uh, what is your home phone number? My home home phone number is W two seven eight five three four one. Okay. Thank you. Thank you. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, Ana Robles, who is your next victim? Um, Eduardo Melgar. Eduardo Melgar. Está muy enojado, Eduardo. Ah. <laughs> okay. Good evening, Eduardo. Ni el micrófono te quiere encender, imagínate. También. <laughs> okay. Good evening, Eduardo. Good evening, Ana. What Good is evening, your Ana. cell phone number? My cell phone number is 7315-0321. Okay. What is your Word phone number. My word phone number is W two A zero six seven five three. What is your home phone number? My home cell number is W W two four three. One, two, zero, three. Thank you. Thank you. Siempre cuando termine de la pregunta, diga, thank you. Uh, thank you, Eduardo. Thank you, Eduardo. Okay, very good, excelente, good job. Okay, Eduardo, who's your next victim? Okay. Uh, Hi, Beatriz. Good evening. No. Beatriz, no está ahí, Beatriz. Okay. Um, hi, Lisette. No está ahí, Lisette. Good evening. Lisette no está A tampoco poco. ahí. Vamos a ver. Tenemos a Doris, tenemos Díaz, Alan, Silvia, Guadalupe, Elmer Martínez, okay. José Martínez, Lizeth. José Ernesto, Kenia Rodríguez. Hi. Hi, José Ernesto. Hi. <laughs> I'm sorry. Okay. Hi. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. What? Is, what? Good evening. What is your cell number? Uh, my cell phone number is 71410676. Okay. My, eh, perdón. What is your work phone number? My work phone number is um, 202. <clears throat> Seven zero three four one four six. Um, 
What is your home cell, uh, phone number? My home phone number is um two two three zero one four seven eight. Thank you. Okay. And excellent. Okay, okay, Jose Ernesto, ahora who's your next victim? Okay. Um <laughs> Carlos Carlos Arias. Okay, Carlos Arias. Very good. Yeah. Okay. Um Hello Carlos. Good evening. Hi, good evening. Could you please tell me your cell phone number? Mm -hmm. uh, my cell phone number is 7021 Eight, three, okay, thank you. And could you please tell me your home phone number? My home phone number is two, three, one, three, seven, five, one, five. Okay, thank you. Now, could you please tell me your um, work phone number? My work phone number is 2511-3012. Oh, okay, thank you. Mm. Okay. Very good, excellent, good job, good job. Excellent, thank you, Jose Ernesto. Very good, okay. thank you. And uh, Carlos Arias? Who's your next victim? Kenia no pasado. Tenemos a Kenia Rodríguez, tenemos a Díaz Melara, tenemos a Silvia Guadalupe. Eh, ah, ya está Lisette Lemos allí. Tenemos a José Ramírez. Silvia. Silvia Guadalupe, ok. Hi Silvia, good evening. Hi Carlos, good evening. Uh, what is your cell phone number? My cell phone number is 7784-51123. Okay. Uh, what is your home phone number? My, ho my <laughs> home phone number is 234 one, two, five, eight, nine. Okay. Uh, what is your work phone number? My work phone number is W W two. Double two. Double two. Double two, three, four, eight. One, five, six. Okay, thank you. Thank, thank you. you. Very good. Good job, Silvia. Okay, ahora uh, choose your victim. Seleccion yes. tu victim. Hello, Kenya Rodriguez. Hello, Silvia. Good evening. Good evening. What is your what is your full no what is ay esa me cuesta decir. <laughs> What is your cell number? Mm -hmm. My cell phone number is seven eight two four six nine one zero. Okay, thank you. What is your word phone number? My word phone my word phone number is what is your double two three six one nine seven eight? Okay, thank you. What is your home phone number? My number, sorry, my home number is two two 
6716. Okay, thank you. Thank you very much. Good job, good job. Okay, Kenya Rodriguez, uh, choose your victim. Hello, Benjamin. Benjamin, okay. Good evening. Good evening, Sylvia. I am Kenya. <laughs> Perdón, good evening. <laughs> no problem. Okay. Pero no lo vuelvas a hacer, Nigel. <laughs> what is your phone number, Benjamin? Uh, my cell phone number is seven eight seven one seven double four one. What is your home number? My my home phone number is double two uh, oh one three one one four. Okay. Um, and no. what is your work phone number? Uh, my work phone number is two three two. One seven four seven three. Okay, thank you, Benjamin. Thank you, thank you very much. Thank you very much, Benjamin. Next victim, ¿quién va a ser? ¿Quién está levantando la mano? Mira, Kenny González. Yo, yo, yo. Okay, okay. Uh, hello, Kenya. Good evening. Hello, good evening. Uh, what is your cell phone number? My cell phone number is 7909-0121. Okay, what is your work phone number? My work phone number is 23 seven four four zero two six okay and what is uh, your home phone number my home phone number is two seven six five three two nine zero okay thank you you're welcome, you're welcome. very good okay kenya um ¿Quiénes no han participado todavía? Que levanten la mano. José. José Ramírez y José Manuel. Ok. Ok, Kenia González. Hello, Doris. How was your day? Hi, Kenia. I'm fine. And you? Fine, thank you. Can you tell me, please, what is your telephone number? Okay, uh, my cell phone number is 7190-3568. Thank you. And what is your work phone number? Okay, my work phone number is 2215. 7035. Okay, and your home phone number? My home phone number is 25159835. Okay, Doris, thank you. Thank You're you welcome. Much. Thank you. Okay, Jose Manuel Labarca y Jose Ramirez, please. Hello, Jose Ramirez. Good evening. Jose Cocha, Jose Ramirez. Good evening. What is your self, self number? Where is seven four five four four seven seven three? 
Okay. What is your work phone number? My work phone number. My my work number is two three. Okay. Uh, what is your phone? What is your home phone number? Mm -hmm. Is home phone number is double two one nine one. Thank you. Thank you. Thank you. Remember, uh, Jose Ramirez nine. Nine, no nine, nine. Okay, very good, excelente. Hemos, uh, hemos uh, cubierto una parte de, de, del que habla la plataforma. Vamos a ver, vamos a hacer los ejercicios de la plataforma que tenemos que hacer. Eh, en este caso, nos habla de un, unos spelling, de lo que aprendimos a spell los names. Nosotros vamos a oír el audio y vamos a ver cuál es el nombre que están spelling out. Por ejemplo, si yo digo uh, Kenia, uh, you spell it K-Y-N-A. Diría, no, ese es, no es mi, mi spelling name, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a escuchar en estos audios, ¿ok? Oh, vamos a escuchar el spelling y vamos a ver si es John, J-O-N o J-O-N-H. Yeah. Me avisan si lo escuchan, por favor. Hay que ver. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J O N. ¿Lo escucharon? Sí. Yes. Okay. So which one it is? Is the first one or the second one? The first, the the first name. Okay. The first name. Yeah, J O N, right? Name. Okay, vamos a escuchar el otro. How do you spell the names? Mr. Lee? It's J O N. Very good. Okay. Thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S A R A H? No. My name is spelled S A R A. I'm okay. Thank you. A R A. Okay. What is? Is uh, S A R A or S A R A H? No. The first name. The first A R A. First name. Okay. Very good. First name. Very good. Vamos a ver lo que sigue. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. Now we're going to listen to I'm Steven. Sorry. Could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. -A. Got it. Thanks. Three. My name is Steven Jones. Thank you. Steven. That's S-T-E. V? No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Okay, so which one it is? Is the first one or the second one? Second one. Second one. Second one. S-T-E-P-H-E-N. Very good. Very good. Excellent. Let's add the next one. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Very good. Okay. So which one it is? Is Catherine the first one or the second one? The second one. 
Second. Yes, K A T H R Y N. Very good. Now let's see the last one, but not least, and see what it is. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C H R I S? No, it's spelled K R I S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, which one it is? Chris, Chris with a K. Yeah, the first one. Yes, Chris with a K. Yes, very good. Excellent. All right, we got them all right. You guys are good. Okay, let's see this one. We already know how to do this one. See, we're gonna fill in the blank with a uh, conversation by filling in the blanks. Excuse me, are you Steven Carlson? No, this was the, uh, the negative. Remember uh, how we create the negative and the verb to be. So my name, what verb goes over here? Please. On this one, excuse me, are you Steven Carson? No. I'm not. I am not. Yes, no, I'm I not. am not. Yes. No, no, A, I am not. I am not. Yes. I'm not. Okay, my name is, is David Medina. My name yes. is. Yes. Now, Steven? R. Yes. Is over. Okay. Over. Por qué no es R? Porque están hablando de él. Tercera persona. Tercera third person. person. Acuérdense que el verbo is es para third, third person. Entonces, Steven is a third person. Steven is over there. Yes. Si fuera you, entonces, yes, you are over there. They. Now, over here. R. R, yes. ¿Por qué no es is? Porque es segunda persona. Yes, porque está hablando segunda persona de tú, ¿verdad? Are you Steven Carson? Porque podríamos pensar que Steven es tercera persona, no, pero está segunda persona. Ok, hi. I am. I am, yes. I am Nicole Johnson. Y la última, six, Steven. It's nice to meet you. It's, yes. It is, it is nice to meet you, right? It is nice to meet you. Al menos que lo quieran eh, contractado, pero no nos dice aquí si son contractados o no. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Si no, nos hacemos contractados. Yeah. Okay, we got them all right. Very good. Good job. Excelente. Good job. You guys are good. Very good. Good job to all of you. My goodness. This is a good class. Congratulations. You guys are uh, um, uh, getting a new uh, pronunciation, very well articulation, and also you're understanding all the uh, sentences very well. So congratulations to all of you. Go and buy you yourself an ice cream. Vayan y cómprese un, un sorbete, ¿ok? Se lo han ganado. Yeah. El teacher lo da. Very good. Okay, Excelente. Good you. job. All right. Okay. So, all of you, if there is no question, I see you tomorrow. Have all of you have a good night. Good night to all. Bye. Good night. 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 Good night.